Bu erken mi yoksa tam zamanında mı alışkın olduğumuz bir şey mi siyasette örneği olan bir şey mi? Çünkü yani bir taraftan da şu var hani erken ya da geç diyoruz ama şunu biliyoruz herhalde AK Parti Türkiye'de gerçekten çok iyi siyasal kampanyalar yapan bir parti. Bunun zamanlamasını çok iyi bir şekilde Her ortaya koyan bir parti. Her seçim kazanıldıktan sonra Tayyip Bey yeni bir seçimin startını verir. Yani hatırlayalım balkon konuşmalarını hep böyledir aslında. Şuradan başlamak gerekiyor İsmail. Ee, bu tartışmaları Tayyip Bey'in bu partinin içeriğine e, içine yönelik olarak söylemlerini şimdi 16 yıllık bir parti var önümüzde bunun 15 yılı iktidarda e, olan bir parti hatta parti kurulduktan sonra daha tam kimliğini e, ortaya koymadan e, tam programlarını çerçevelendirmeden iktidar oldu ve bu süreç yolda gelişti aslında baktığınız zaman dolayısıyla da bu 15 yıllık iktidar döneminde Türkiye'de sadece işte her şeyin e, normal olduğu bir süreç yaşamadık. Siyaset sürekli krizlerle uğraştı aslında bugüne kadar ve bu krizleri AK Parti hep güçlenerek krizin üstesinden geldi. Yani siyasetin güçlü olması iktidarın güçlü olmasını gerektirdi, getirdi. İktidar da güçlü olduğu için biz bu krizlerden çıkabildik. Dolayısıyla da bugüne kadarki olan dönemde parti sürekli krizlerle yüzleşti. Ama diğer taraftan şunu da biliyoruz. Yani çok uzun dönem iktidarda kalan partilerin ister istemez bu krizlerle mücadele etme dönemlerinde aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da birçok kez vurguladığı gibi parti içerisinde bir metal yorgunluğu ama partiye karşı da bir gönül yorgunluğunun e, oluştuğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü e, yani yine bu 15 yıllık süreçte tabii ki bir e, bu demokratik süreçler içerisinde partiden ayrılanlar, partiden iş bekleyenler, partiyle işi olanlar ve doğal olarak da bu süreçte zaman zaman beklentileri karşılamayan, karşılanmayan insanların da hani partiye yönelik olarak bir... E, en azından gönül kırgınlığı olabilir. Ve gelinen süreçte Serdar ve Halime çok net bir şekilde çerçevesini çizdi. Şunu biliyoruz. AK Parti teşkilatlarına yönelik olarak toplumdan partiye yönelik olarak tabii ki çeşitli bilgiler, çeşitli kamuoyu araştırmaları, çeşitli araştırmalar yoğun bir şekilde akıyor. Ve parti de bunu değerlendiriyor. Bunun üzerinden aslında bir e, söylem inşa ediyor. Şimdi özellikle 16 Nisan'a yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, partiye dönüşüne kadar olan süreçte partideki olumsuzluklar yaşananlar şöyle deniyordu yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi yoktur gibi bir algı da vardı aslında yani bunu da konuşmamız lazım. Dolayısıyla e, bu süreçte Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanı olmasından sonra bu beklentiler artık ee, yani Sayın Cumhurbaşkanı partiye döndü partideki bu olumsuzluklar e, bir şekilde e, yoluna koyulacak ve bu olumsuzluklar giderilecek diye bir de beklenti oluştu tam da bunun üzerinden aslında Sayın Cumhurbaşkanlığın biz e, 16 Nisan'ın ardından hem partiye üye olma sürecinde hem e, kongre sürecinde hem de sonraki süreçte sürekli bu dönüşüm ve değişimin yeni dönemin kodlarını açıkladı. Bu kodlar aslında e, yine Tayyip Bey'in partinin başında olduğu dönemdeki kodlardı aslında. Yani Peki yani bunlardan e, Sayın Cumhurbaşkanı partinin başında değilken uzaklaşılmış mıydı çünkü, bir anlamda? E, yani e, şöyle şunu da biliyoruz. Karizmatik liderler uzun süre bir partinin başında kalıp o partinin başından gittikleri zaman e, partinin içerisinde üstü örtü parti elitleri arasında e, partinin yöneticileri arasında ve partide karar alıcılar arasında bir üstü örtülü çekişmenin yaşanması ka e, kaçırılmaz bunu siyaset bilimi literatürü bize bunu söylüyor evet, dolayısıyla da sayın cumhurbaşkanının 3 yıllık bu partide resmi olarak üye olmaması ve partiyle ar e, arasında e, yasal olarak bir e, engelin olması buradaki e, oluşan sorunlara doğrudan müdahale etmesi mümkün değildi. Tabii ki yine e, kendi arkadaşları üzerinden partiyle kurduğu o gönül bağı üzerinden ve e, partinin de aynı zamanda lideri olması üzerinden müdahale ediyordu ama bir partinin genel başkanı olarak birinci elden müdahalesi söz konusu değildi. Dolayısıyla da 
E, bu süreçte döndükten sonra şunu gördük. Önce partinin üst yönetim kademesini değiştirdi. Belirli bir oranda. Bunun nedenlerini hemen açıkladı. Yani burada tecrübe önemlidir. Tecrübeyi koruyoruz. Ve aynı zamanda da bir yenilenme sağlıyoruz. Ardından bakanlar kurulunda bir değişiklik ve bürokraside bazı değişiklikler yaptı. Bunu da bir kavramsallaştırmayla açıkladı. Nedir o? E, profesyonel deformasyon hastalığı diye bir şey söyledi. Yani uzun dönem bir yerde bir görevde kalmanın getirmiş olduğu e, belirli sorunları görememe durumu olarak açıklayabiliriz bunu. Dolayısıyla bazı insanların yeri değiştirildiğinde onların kötü iş yapmasından değil ya da partiye yük olmalarından değil uzun dönem o iş yaptığı için belirli sorunları görememesi ve yerleri değiştirildiğinde yeni gelen kişinin çok daha hızlı bir şekilde oradaki sorunları görmesi ve bunu yönetmesi olarak da tanımlayabiliriz. Yani Şimdi, buna belli bir rotasyon da diyebiliriz. Evet belirli bir rotasyon Burada da bir diyebiliriz. Burada bir şey yapalım mı? Virgülü koyalım mı? Çünkü şeylere devam edeceğiz tekrar bu konuya. Bir tur daha devam e, edeceğiz. Son tam, cümlen. E, son cümle mi olsun? Buyur. Üçüncü olarak da artık önümüzde kongreler var. İlçe ve e, il kongreleri var. Bu kongrelerdeki yapacağı değişikliklerin de gerekçelerini açıklıyor. Yani herkes ayağını ona göre denk alsın. Eğer bugün partide bir e, al, sorun algıları varsa, partiye yönelik belirli sorunlar dile getiriyorsa bunun sebebi sizsiniz. Dolayısıyla da sorunun sebebi olan bunun cezasını da bir anlamda bir tırnak anlamda. içerisinde çeker. Çünkü sorun oluşturup siz o koltuklardan gitmediğiniz zaman aslında diğer insanlar da bak şöyle şöyle partiye yüktü ama bunun cezası verilmedi diye bir algı da oluşuyor onu da söylememiz lazım.